Բաթոյան, անդրադարձեք սոցիալական աջակության բլոկին 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ միջոցառումների ընթացքին։ Շնորհակալություն պարոն Վարչապետ։ 4-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ ծրագրերի մասով հիշեցնեմ, որ դիմումներ ընդունելու անհրաժեշտություն չկար, այս իմաստով մենք արդեն 11444 անձի փոխանցել ենք բանկեր 929 միլիոն դրա միջապով աջակցություն Եվ դնեք դա պոտենցիալ շահառումների 100%-ն է, ճշտված է շահառումների ամբողջ։ Ոչ, լրացվում է ցուցակը, այսինքն 6-րդ ծրագրով այո ամբողջական է, եթե այլ ուր այսինքն տեխնիկական խնդիրների պատճառով դուրս մնացած չլինեն, այստեղ ամբողջական է, բայց 4-րդ 6-րդ ծրագիրն այն մարտիկ էին, ովքեր ապրիլի 13-ից ապրիլի 20-ին միջև մարտի մարտի 31 ընկած ժամանակահատվածում ազատվել էին աշխատանքից եւ նոր աշխատանք չեն գտել հիմա բոլոր շահառումների համար գումարները փաստորեն բանկերում հասանելի են այսինքն իրենք պիտի իմանան որ կարող են գնալ ցանկացած բանկից կարող են ստանալ չէ 4 բանկ կա եւ բանկի մասին տեղեկությունը նաեւ կարող են ստանալ օնլայն SSA կետեմ մուտ գործելով եւ իրենց տվյալները պարզապես լրացնելով իրենց կասի համակարգը թե որտեղ այո իրենց ինֆորմացիան կստանան բացի այդ ուզում եմ նշել հիշեցնել որ մենք նաեւ ընդլայնել ենք 7-րդ միջոցառման շահառուների շրջանակը սա վերաբերում էր հղիկան անց եւ նախնական շուրջ 3800 շահառուի փոխարեն մենք ակնկալում ենք ունենալ ավելի քան 8000 շահառու այս իմաստով առաջին խմբի ցուցակը արդեն տվյալ նշված կայքում է եւ փոխանցումները արված են բայց Տիկին բաթոնեկեք հիշեցնենք թե ինչ փոփոխություններ են կարել մենք մեր ծրագրում ու մով ենք ընդլայնել ծրագիրը 7-րդ ծրագրով ընդլայնել ենք շահառուների շրջանակը ներառելով նաև այն հղիկան անց որոնց ամուսինները ոչ ոչ միայն ազատվել են աշխատանքից այլ ոչինչ նշված ժամանակա շրջանը որ նախկինում նշել ենք մարտի 13-ից ոչ ոչ 30-ը եթե չեմ սխալվում, այլ ընդհանրապես չեն աշխատում, այսինքն գուցե աշխատանքը կորցրել էին ավելի վաղ եւ իրենք չեն աշխատում, այսինքն սա վերաբերում է աշխատանք ճունեցող կանանց եւ եթե ամուսին ունեն նաեւ իրենց ամուսիններին։ Այս իմաստով շրջանակը լայնացել է եւ նոր ցուցակները մենք արդեն կունենանք վաղը, վաղը հրապարակված կլինի։ Ինչ վերաբերում է 8-րդ եւ 9-րդ միջոցառումներին, այս միջոցառումներին 4 միջոցառման մասին չասեցիք։ Չորրորդ միջոցառման սա վերաբերում էր երեխաներին, այսինքն մինչև 14 տարեկան ունեցող երեխաներին, ովքեր ազատվել էին աշխատանքից, այս դեպքում գումարները փոխանցված է, թիվը որ հնչեցրեցի, բոլորը միասին էր, այս պահին ունենք 964 երեխայի տվյալ, որի գումար ինչպես արդեն նշեցի, հասանելի է բանկում։ Նրանից ավելի քան 200 200 ստացել են այսինքն մենք նա Գներեք մենք այս բազայի վրա աշխատում ենք որպեսի թարմացնենք Այո մենք այս բազան ստանում ենք պեկից որովհետև բոլոր տվյալները ուղակի մեզ փոխանցվում են Ինչ վերաբերում է 8-րդ եւ 9-րդ ծրագրին այստեղ մենք դիմումների հիման վրա ենք աջակցությունը տրամադրվում եւ այսօր արդեն դիմումների ընդունելությունը հնարավոր կլինի քաղաքացիները կկարողան անդիմել հիշեցնեմ 8-րդ ծրագիրը տուժած ոլորտների գրանցված աշխատողների համար էր նախատեսված իսկ 9-րդ ծրագիրը այն երեխաների ծնողների համար երեխաների ում ծնողները չեն աշխատում վճարումները 8-րդ ծրագրով ամենա ուշը կլինեն վաղ առավոտյան իննած կեսից արդեն հասանելի կլինեն իսկ 9-րդ ծրագրով քանի որ բազաները մի փոքր մեծ են մի համադրման կարիք կա 3-ից 5-րդ ընթացքում որոշումը կկայացվի սա արդեն յուրաքանչյուր դիմումի հիման վրա կտրամադրվի բայց ուզում եմ նաև եթե կարելի է պարոն Վարչապետ ուղակի իրազեկելու համար քաղաքացիների նշել որ գործում է երկու թերգից որի միջոցով կարող են մանրամասներ իմանալ 114 հեռախոսը համարը եւ Եվս մեկ թերգից է գործարկվել արդեն մեկ շափաթե 0113114114 հեռախոսը համարը որին 5 օրվա ընթացքում ավելի քան 43000 զանգ են ստացել այս հեռախոսը համարով ավելի քան 100 աշխատակից ներգրավված է որպեսի պատասխանի միայն այս սոցիալական ծրագրերի մասին 
քաղաքացիների հարցերին, այնպես որ եթե կլինեն տարբեր հարցեր տեխնիկական խնդիրներ, այս մասին նաև իրազեկում ենք հեռուստահանկերությունների հետ ենք աշխատում, հանրայինի հետ հիմնականում, մեր վեյսբուկյան կայ էջի միջոցով, այսիքն այս իմ աստով եվս աջակցությունը հասանելի է։ Շնորակալ եմ դիկին բատոյան, հարգելի գործ ընկերներ, չնաց աս պահին, արդեն իսկ ոգտված կաղաքացիների թիվը տասնյակ հազարով է սահմանապակում, կա նաև խնդիր, որ կաղաքացիները դերևս հասանելի լինելով պաստացի չեն ոգտվել իրեն ծրագրերից, իհարկ է պետք է տեղեկատվությունը նարավորինը սարակ հասնի իկ մեր կաղաքացիներին, որպեսի նրանք հնարավորինս � Իհարկե հաշվարկները կանենք ավելի ճժգրիտ, բայց մոտաբ երեկ հառուր հազար կաղաքացիների երեկ հառուր հազար հաստատ անցնում ենք և շահունակելու ենք միջոցառումների իրականացումը։ Ես ուզում եմ ես պիսի նրպություն ընդգծել, Այսինքը մենք չենք ուզում ճկնաժամային այս իրավիճակում, զրոյացնենք մեր որդեգրած ռազմավարությունները և ամեն կոմպոնենտի մեջ պարտադիր ապահովում ենք այնպիսի բաղադրիչի ներկայություն, բնականոն ընդանան և նաև զարգացման որոշակի բաղադրիչներ դրվեն նաև սոցիալական աջակցության ծրագրերի հիմքում և յուրականչուրի մեջ պարտադիր եսպիսի բաղադրիչ կա։ Դեսեք մենք շատ կաջալերում ենք այն կաղաքացիներ, այն սուբյեկտները, որինակ տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր նախկինում հարկային պարտավորություններ չեն ունեցել, ժամկետանց նրանք շատ առակ առաջին ոպերատիվ կերպով ստանում են աջակցունը։ Դա չի շանակում, որ մյուսներին չենք աջակցելու, մյուսների աջակցունը լինելու է այլ բնույթի։ Եմա մենք ութ հերորդ միջոցառումով և այլ միջոցառումներով պարտադիր պայման ենք դնում, թե մարդը ինչքան շրջանարություն է ծույս տվել հասկիշ դրամարկային մեկենաներով։ Սա կարևոր է, որհետև եթե մենք կաղաքացիներին կոչ են կարել, որ հսկիշ դրամարկային մեկենաներով պետք աշրջանարությունը արձանագրվի, են սուբեկտը, որ հարյուր տոքոսով է իր շրջանարությունը ծույս տվել, չի կարող նույն չապով ոգնություն ստանալ, ինչ-որ են սուբյեկտը, ով զրո ամբողջ մեկ տոքոսով ես շրջանարությունը ծույս տվել և ես կարծում եմ, սա ինչքան էլ ճգնաժամի ժամանակ կարող է էմոցիոնալ որոշակի վոն ստեղծել, բայց ես որը իր կենսունակությունի վիճակի է ծույստալ նաև ժկնաժամային պայմաններով և իր գործունեության ընթացքում իմ իչայլոց մեծասնում է ժկնաժամներ հաղթահարելու պետության և կարավարության նարավորությունները։ Բան ունեի Եթե թույլ կտակ պարոն վարճապետ, ես ուզում եմ կարեբացի այդ ձեր նշացը, կարևորել եվս մեկ հանգամանք, ինչը շատ կոգներ մեզ իրականացնել աջակցման ծրագիրը և ինչը այս պահին դժվարացնում է և շատ գրանցման ապրելու բնակության պաստացի վայրում գրանցում ունենալու, ամուսնությունը գրանցելու։ Այսքն բոլոր այն հարաբերությունները, որոնք որ մենք ունենք դրանք լինեն ընտանեկան, աշխատանքային կամ բնակության վայրի հետ կապված, դրանք շատ կարևոր է պաստագրել և համապատասխանեցնել Այո, և մենք այս առիթ հոգտագործում ենք մեր տարբեր բազաները կարգի բերելու համար, թվայնացման պրոցեսները 
ավելի որակյալ դարձնելու համար, որպեսի որպեսի նախ աջակցան ծրագրերը արդյունավետ լինեն եւ եւ հետո հնդացած կատարվեն այնպիսի աշխատանքներ, որոնք ուղղակի կենսական են մեր երկրի հետագա կենսագործունեությունը ապահովելու համար։ Ուրեմն 